வணக்கம் நண்பர்களே பேரியல் பொருளாதாரத்தில் இன்று மூன்று முக்கிய மற்றும் எளிமையான கருத்துக்களை பார்க்கலாம் இறுதி நிலை நுகர்வு எம்பிசி பெருக்கி மல்டிப்ளையர் முடுக்கி ஆக்சலரேட்டர் பெருக்கி என்பது அரசாங்கம் முதலீட்டை ஊக்குவிப்பதனால் மொத்த வருமான அளவில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் இது வருமானத்தில் ஏற்படும் மாற்றத்திற்கும் முதலீட்டில் ஏற்படும் மாற்றத்திற்கும் இடையிலான விகிதமாக அளவிடப்படுகிறது இது கீன்ஸ் அவர்கள் க்ளோஸ்ட் எக்கானமி அதாவது வெளிநாட்டு வர்த்தகம் இல்லை என்று அனுமானித்துக் கொண்டு விளக்குகின்றார் இங்கே மொத்த தேவை பார்க்க வேண்டியதற்கு மொத்த தேவை நுகர்வு முதலீடு அரசு செலவு இவைகளை உள்ளடக்கியது இங்கே நெட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் கிடையாது மொத்த தேவையை இந்த வரைபடம் மூலம் விளக்கலாம் இந்த வரைபடத்தில் உற்பத்தி சந்தையில் சமநிலையை மட்டும் பார்க்கலாம் பண சந்தையில் சமநிலையை பற்றி இங்கு மற்ற பெயரில் பார்க்க முடியாது இதில் ஒய் ஆக்சிஸில் மொத்த தேவை அளவிடப்பட்டுள்ளது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மொத்த வருமானம் அல்லது தேசிய வருமானம் அளவிடப்பட்டுள்ளது இந்த ஏடி கரு ஏடி கருவில் பார்த்தீங்கன்னா கன்செப்ஷன் பிளஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அளவிடப்பட்டுள்ளது அதாவது மொத்த தேவை மொத்த தேவை வந்து இது சேர்த்தது கன்செப்ஷன் பிளஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேர்ந்தது அது நுகர்வு பிளஸ் முதலீடு சேர்ந்தது இந்த யூக்ளிபிரியம் இ பாயிண்ட் யூக்ளிபிரியம் இந்த யூக்ளிபிரியம் பாயிண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா மொத்த தேவை மொத்த தேவையும் தேசிய வருமானமும் சமமாக இருக்கிற இடம் இ இப்ப இதே இந்த கருவு பார்த்தீங்கன்னா இது பாசிட்டிவ்லி ஸ்லோப்பிங் கருவு இந்த கரு ஆரிஜனுக்கு மேல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது ஆரிஜனுக்கு மேல இருந்து ஏன் ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வருமானம் பூஜ்யமா இருந்தா கூட நுகர்வு இருக்கும் வருமானம் ஜீரோ ஆயிருந்தா கூட இங்க கன்சம்ஷன் இருக்கும் அதனால இந்த கவு இது மேல இருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த கரு என இடமும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கவு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கவு ஒய் ஈக்குவல் டு ஏடி இது சமநிலை கொடுக்கக்கூடிய கவு இது இங்க மொத்த உற்பத்தி இஸ் ஈக்குவல் டு மொத்த தேவை அது அவுட் புட் இஸ் ஈக்குவல் டு அக்ரிகேட் டிமாண்ட் இந்த நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி நாற்பத்தி அஞ்சு டிகிரி கோடு சமநிலையை கொடுக்கிறது இன்னொரு கரு மேல வரையப்பட்டிருக்குது இப்ப இந்த கவுன்றது கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் உள்ளடக்கியது இது நுகர்வு பிளஸ் முதலீடு இது நுகர்வு முதலீடு பிளஸ் அரசாங்க செலவு அரசு செலவினங்களும் உள்ளடக்கி இருக்கிறது இப்ப அரசு செலவுகள் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அல்லது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமாக உள்ள போது ஏல இருந்து பி உயரும் பொழுது தேசிய வருவாய் ஒயில் இருந்து ஒய் ஒன் ஆக உயர்கிறது இந்த இடைவெளியை பார்க்கும் பொழுது இந்த இடைவெளி அதிகமாக உள்ளது இந்த இடைவெளி இந்த இடைவெளி பார்க்கும் பொழுது இந்த இடைவெளி அதிகமாக உள்ளது இப்ப இதுதான் மல்டிப்ளையர் சொல்லப்படுது இப்ப பெருக்கி அதாவது மல்டிப்ளையர் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஒய் ஓவர் டெல்டா ஐ முதலீடு உயர்வதனால் வருமானம் உயர்வதை பெருக்கி மூலம் பார்க்கலாம் பெருக்கியின் மதிப்பு இறுதிநிலை நுகர்வை சார்ந்து உள்ளது மொத்த வருமானத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தின் விளைவாக மொத்த நுகர்வில் மாற்றம் இந்த எம்பிசி என்பது பெருக்கியை பார்க்கறதுக்கு முந்தி எம்பிசி இறுதி நிலை நுகர்வை பார்க்க வேண்டி உள்ளது இந்த இறுதி நிலை நுகர்வு என்பது 
delta c over delta y. இப்ப இந்த இறுதி நிலை நுகர்வு எப்படி கணக்கிடுவது என்பதை பார்க்கலாம் வருவாய் நூத்தி ஐம்பதுல இருந்து இருநூத்தி ஐம்பதாக உயர்கிறது இருநூத்தி ஐம்பதுல இருந்து முன்னூத்தி ஐம்பதாக உயர்கிறது முன்னூத்தி ஐம்பதுல இருந்து நானூத்தி ஐம்பதாக உயர்கிறது இதுல எல்லாத்துலயுமே நூறு ரூபாய் உயர்கின்றது நூறு ரூபாய் மாற்றம் என்பதை இங்க பார்க்கலாம் டெல்டா ஒய் நுகர்வில் மாற்றம் இங்க நூறு ரூபாய் உயர்றதுனால நுகர்வில் எவ்வளவு மாற்றம் இருப்பது என்று பார்க்கலாம் நூற்றி இருபது நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் வருமானம் இருக்கும் பொழுது நூத்தி இருபது ரூபாய் நுகர்வுக்கு செலவிடப்படுகிறது இப்ப அங்கிருந்து நூறு ரூபாய் உயரும் பொழுது இங்க தொண்ணூறு ரூபாய் தொண்ணூறு உயர்கிறது நுகர்வு இப்ப இங்க தொண்ணூறு கணக்கிடப்படுகிறது அடுத்தது இருநூத்தி பத்துல இருந்து இருநூத்தி தொண்ணூறாக உயரும் பொழுது எண்பது இந்த வித்தியாசம் கணக்கிடப்படுகிறது அடுத்து இருநூத்தி தொண்ணூறுல இருந்து முன்னூத்தி நாற்பது இங்க ஐம்பது எம்பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் கன்செப்ஷன் நுகர்வில் ஏற்படும் மாற்றம் டிவைடட் பை வருமானத்தில் ஏற்படும் மாற்றம் டெல்டா ஒய் தொண்ணூறு டிவைடட் பை நூறு இந்த தொண்ணூறு இந்த நூறு அடுத்து எண்பது நூறு ஐம்பது நூறு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் முதலில் எம்பிசி என்பது இந்த தொண்ணூறில் இருந்து எடுக்க எடுக்கும் பொழுது ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் எண்பது ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஐம்பது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுதான் எம்பிசிய கருதப்படுது இந்த மூணுமே எம்பிசிய கருதப்படுகிறது இந்த எம்பிசியை வைத்துக் கொண்டு இறுதி நிலை நுகர்வை வைத்துக் கொண்டு பெருக்கியை கணக்கிடலாம் இப்ப பெருக்கி என்பது கே டெல்டா ஒய் ஓவர் டெல்டா ஐ இப்ப இந்த பெருக்கிய கணக்கிடுவதற்கான ஃபார்முலா கே ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒன் மைனஸ் எம்பிசி அல்லது ஒன் பை எம்பிஎஸ் இந்த ஒன் மைனஸ் எம்பிசி இல இருந்து கிடைக்கக்கூடியது தான் இந்த எம்பிஎஸ் இது மூலியமாகவும் கணக்கிடலாம் அல்லது இது மூலியமாக கணக்கிடலாம் இப்போ பெருக்கி கால்குலேட் பண்றதுக்கான டேபிள் இது ஒன் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஜீரோ நைன் இந்த ஜீரோ நைன் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் என்றது எம்பிசி இறுதி நிலை நுகர்வு இது முந்தைய டேபிள் இருந்து எடுத்துட்டு வந்திருக்கு இதன் மூலம் கால்குலேட் பண்ணப்பட்டால் ஒன் ஓவர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இந்த ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் நைனால் மைனஸ் பண்ணினால் கழித்தால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் வரும் அதே மாதிரி ஒன் ஓவர் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஒன் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ எங்கெல்லாம் எம்பிசி அதிகமாக இருக்கின்றதோ இறுதி நிலை நுகர்வு அதிகமாக இருந்தால் பெருக்கியும் அதிகமாக இருக்கும் இறுதி நிலை நுகர்வு குறைவாக இருந்தால் பெருக்கியும் குறைவாக இருக்கும் இங்க ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் சொல்லும் பொழுது பத்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் இருக்கும் பொழுது ஐந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்தால் இங்கே ரெண்டு இந்த பெருக்கிக்கும் எம்பிசிக்கும் தொடர்பு உள்ளது எம்பிசி என்பது ஜீரோல இருந்து பூஜ்யத்தில் இருந்து ஒன்று வரை வரும் பூஜ்யமும் வரத்து வாய்ப்பு இருக்கு ஒன்றும் வரத்து வாய்ப்பு இருக்கு அது மொத்த வருவாயும் செலவு பண்ணிட்டால் நூறு ரூபாய் உயரும் பொழுது நூறு ரூபாயும் செலவு பண்ணிட்டால் அங்க ஒன்று வரும் மொத்தமா செலவு பண்ணனா ஜீரோ வரும் அடுத்தது முடக்கி ஆக்சலா ரேட்டரை பார்க்கலாம் இந்த முடக்கி என்பது நுகர்வு பொருட்கள் நுகர்வு பொருட்கள்னா கன்செப்ஷன் குட்ஸ் நம்ம வாங்கக்கூடிய பொருட்கள் நுகர்வுக்கு வாங்கக்கூடிய பொருட்கள் உடைய தேவை அதிகமாக இருந்தால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குட்ஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அதை தயாரிக்கக்கூடிய பொருட்களுக்கான டிமாண்ட் உயரும் அதாவது முதலீட்டு பொருட்கள் தொழில்களில் மாற்றங்கள் ஏற்படும் அப்படின்னா முடக்கி ஏ ஆல்பா 
முடிக்கிய ஆல்பா என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது change in investment divided by change in consumption நுகரு பொருள்களின் தேவை ரூபாய் பத்து கோடி பத்து கோடி பொருட்களுக்கு கன்சம்ஷன் குட்ஸுக்காக தயாரிப்பதற்கு இருபது கோடி முதலீடு போட வேண்டியது இருக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குட்ஸ் அதை தயாரிக்கக்கூடிய மிஷினரிஸ் வாங்கறதுக்காக இருபது கோடி போட வேண்டியது இருக்கு அப்போ இங்க தேவை உயர்வது என்றால் பத்து கோடிக்கு நம்ம வாங்குற பொருட்கள் உடைய தேவை உயர்கின்றது என்றால் இருபது கோடிக்கு முதலீடு செய்ய வேண்டிய உள்ளது இதை முடக்கி ஆல்பா இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை டென் த சேஞ்ச் இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேஞ்ச் இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருபது கோடி உயர்வது அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் கன்சம்ஷன் பத்து கோடிக்கு உயர்வது டுவெண்டி டிவைடட் பை டென் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இப்போ முடக்கின் மதிப்பு என்பது இரண்டு மல்டிப்ளையர் விடவும் அது பெருக்கி விடவும் முடக்கியோடைய கால்குலேஷன் ரொம்ப எளிதாக தான் இருக்கும் இப்ப இந்த மூன்று கருத்துக்களுக்கும் உள்ள ஒற்றுமைகளை பார்க்கலாம் பெருக்கியும் முடக்கியும் ஒரே நேரத்தில் வேலை செய்கின்றன அப்படின்னா பெருக்கி என்பது நுகர்வு முதலீட்டை சார்ந்தது முடக்கி என்பது முதலீடு நுகர்வு சார்ந்தது மேல ஈக்வேஷன்ல விளக்கப்பட்டிருக்கு கே இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஒய் ஓவர் டெல்டா ஐ இப்ப இங்க இங்கே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு டெல்டா ஐ இங்கே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு இங்கே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால மல்டிப்ளையர்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால தேசிய வருவாயில மாற்றம் ஏற்படுது இங்க கன்சப்ஷன்ல நுகர்வுல மாற்றம் ஏற்படுவதனால் இன்வெஸ்ட்மெண்டில் முதலீட்டில் மாற்றம் ஏற்படுகின்றது இப்ப இரண்டு இடத்துல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு அதாவது முதலீடு இருக்கு எம்பிசி உயர்ந்தால் முடக்கியும் உயரும் எம்பிசிக்கும் மல்டிப்ளேயருக்கும் டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் உண்டு நன்றி